eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final, e hoje eu vim aqui falar do filme do Mario. Que Mario? O Super Mario Bros, o filme, que é uma nova tentativa de trazer o Super Mario Bros, o Mario Luigi, para as telonas. Isso acontece quase 30 anos depois do lançamento daquele infame <risos> filme do Mario, que é conhecido como uma das piores adaptações de todos os tempos. Tem muito conteúdo sobre esse filme na internet, não vou falar sobre ele aqui. Hoje eu vim falar desse novo filme, que tava na minha lista de filmes mais esperados de 2023, exatamente porque eu tava muito curiosa pra saber como que eles iam fazer essa nova versão do Mario nos cinemas, como que ia rolar essa adaptação, depois de tanto tempo que a Nintendo evitou trazer adaptações, evitou licenciar os personagens. E o público também tava muito curioso, porque o elenco da dublagem original tem muitos atores mega conhecidos, tem o Chris Pratt, a Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen e mais uma galera, e todo mundo queria saber se ia funcionar trazer tantas celebridades assim pra dublar personagens que são tão icônicos, ainda mais deixando de lado a voz do Charles Martinet, que é o dublador clássico do Mario e de vários outros personagens da franquia. Mas eu já vou avisar aqui que eu não vou poder opinar por enquanto sobre como é o Chris Pratt de Mario e tudo mais, porque eu não vi a versão em inglês. Eu vi a versão que foi exibida na cabine de imprensa pros jornalistas e pros criadores de conteúdo, que foi a dublada em português brasileiro. E foi muito legal ter visto essa versão também, porque a dublagem tá muito legal, tá muito divertida. Então, se você, por acaso, for ver esse filme e não encontrar a versão legendada, a do versão dublada em português tá super legal também. Mas eu, com certeza, vou querer ver a versão em inglês também, eventualmente, pra ver como que foi essa dublagem aí, como que fica o Chris Pratt de Mario fazendo sotaque italiano. Outro recado aqui é que esse é um vídeo de impressões gerais do filme, ele não vai necessariamente ter spoilers, mas eu vou falar algumas coisas coisas como premissas da história, algumas informações sobre os personagens, algumas referências que são citadas. Então, caso você não queira saber nada sobre o filme, vai lá assistir e depois volta pro vídeo. Mas assim, se você já jogou qualquer jogo de Mario na vida, nada do que eu vou falar aqui vai ser uma grande surpresa pra você. Porque é uma adaptação que realmente pegou muito a essência de alguns desses personagens. E aí, com isso, eu já quero entrar no vídeo, então eu vou só pedir pra você comentar aqui embaixo o que, que você espera desse filme ou o que você achou, caso você já tenha assistido e pedir pra você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Bora lá? E aí, o filme do Mario é bom ou não é? Eu diria que ele é um filme bom pro que ele se propõe a fazer. Talvez ele não seja a maior revolução do cinema dos últimos anos, e ele passa bem longe disso, pra ser sincero. Ele é um filme que, se você for olhar, ele é bem básico, mas ao mesmo tempo, eu acho que dentro da proposta dele, ele entrega muito bem. Quando a gente fala de adaptação de videogame, normalmente a gente pensa em obras horríveis, muito mal adaptadas. Isso tem mudado nos últimos anos, felizmente. Tem algumas obras que têm sido bem legais, mas mas mesmo assim, o critério ainda é muito baixo, né? Eu acho que é inevitável falar da outra grande adaptação desse ano, que é The Last of Us, que inclusive eu cobri aqui no canal, tem vários vídeos aqui na descrição, porque eu fiz um podcast episódio a episódio com o André do Jogabilidade. Quem acompanha aqui tá careca de saber, mas tá linkado aqui caso você não conheça. E eu acho que a comparação com The Last of Us acaba sendo meio inevitável, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente, e a gente, eu digo, público, mídia especializada, jornalistas, críticos, enfim, eu acho que a gente passou tanto tempo vendo se ia ter boas adaptações de videogame que a gente se esqueceu um pouco de que os videogames são muito diferentes entre si. Então, quando você vai fazer uma adaptação audiovisual de uma obra como The Last of Us, você tem alguns elementos que são muito mais apropriados para adaptar do que quando você vai adaptar uma obra como Sonic, adaptar Mario, Pokémon. Cada um desses jogos que eu falei tem jogabilidades muito diferentes, às vezes são franquias que tem vários tipos de jogabilidade ali no meio, e o Mario se encaixa nisso, eu vou falar daqui a pouco. Mas além deles serem diferentes entre si na jogabilidade, eles também são diferentes na história, no clima, nos personagens. E eu sinto que quando a gente fala de The Last of Us, a gente fala de um jogo que tem um foco majoritariamente narrativo. Tem as cenas de ação, tem as cenas mais de terror ali, da jogabilidade, de sobrevivência, mas você tem uma história ali com cenas inteiras, com a emoção dos personagens já indicada. E mesmo assim, na adaptação, a gente viu que algumas coisas tiveram que ser alteradas, que algumas pessoas criticaram umas decisões ou outras. E no fim, eu achei que ficou uma adaptação muito boa, uma adaptação muito legal e fiel na medida do possível 
possível, mas tem pessoas que não gostaram muito. Inclusive, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, me diga. Mas por que eu tô falando de The Last of Us no vídeo de Mario? Porque se em The Last of Us, que já tinha todo esse material e já é um jogo que as pessoas falam, ah, é como se você já estivesse vendo uma série ou um filme, não foi exatamente uma adaptação perfeita pra todo mundo, imagina pra uma série de jogos como Mario, que é uma série que não tem um jogo ou dois jogos e uma DLC, como é o caso de The Last of Us. Tem dezenas de jogos com personagem desde os anos 80, que se tem história, porque alguns deles têm uma história, costuma ser bem rudimentar, é uma história muito básica na maior parte dos jogos do Mario. É uma franquia em que cada personagem acaba sendo bem uma caricatura de si mesmo. Isso, de forma alguma, eu digo pra diminuir a franquia do Mario, mas é uma característica da franquia. Assim como, por exemplo, na Turma da Mônica, você tem as características fixas daqueles personagens. Então, a Magali sempre vai gostar de comer. Isso é uma característica dela, e ela tem algumas características além disso, mas ela é muito definida por isso. Dessa mesma forma, o Bowser é o cara que vai querer dominar tudo, ele quer dominar o reino dos cogumelos, ele quer casar com a princesa Peach, ou pelo menos sequestrar ela. Isso é o que ele faz, o Bowser é sempre assim. Então, numa obra como essa, você não vai esperar que o Bowser seja um personagem altamente complexo, com grandes motivações. Você não vai esperar uma grande complexidade na história quando você vai jogar um jogo do Mario, porque a força do jogo tá muito mais na jogabilidade. É uma jogabilidade divertida, interativa, você interage muito com os objetos, e isso, é lógico, depende muito de qual jogo do Mario você tá falando, né? Como eu disse aqui, tem vários jogos que são homenageados nesse filme, e eu tô falando aqui de uma forma bem geral. Mas, por exemplo, se você vai jogar o Super Mario Bros. de plataforma, você tem a interação com os blocos, com os inimigos, você pula, você vai lá naquela barrinha fazer o pole dance do final, quando chega no castelo, você desvia da lava, aí você vai jogar Mario Kart, você pode jogar itens dos seus rivais, você pode derrapar, você pode pegar atalhos, você pode esperar alguém ficar em primeiro só pra jogar aquela tartaruga lá e roubar o lugar daquela pessoa. Todos esses momentos, se você for parar pra pensar, eles são muito divertidos, eles são entretenimento ótimo, mas eles não trazem muito material que pode ser adaptado diretamente em uma história. Precisa fazer um exercício maior, na minha opinião, pra traduzir essa sensação de um jogo do Mario, seja qual for, se é Mario Kart, se é Mario Plataforma, se é Mario 3D, pra você trazer a sensação que o jogador de Mario tem, você precisa trabalhar muito mais a parte de movimento, a parte de animação, a parte de cenário, e você acaba tendo que mostrar muito o personagem interagindo com esses cenários, a movimentação dele, a animação, as texturas, e eu acho que esse filme faz isso muito bem em alguns momentos, mas o que eu queria trazer aqui é que não dá simplesmente pra fazer uma hora e meia dele pulando em bloquinho, dele andando de kart, você tem que ter alguma desculpa narrativa pra isso acontecer. No jogo, essa desculpa pode ser muito mais simples, né? Ah, eu preciso resgatar a princesa. Aí você chega no final, ah, a princesa está em outro castelo. Então você vai em outra fase e você só precisa de outra desculpa narrativa lá no final. No filme, isso é o tempo todo. Muitas vezes, durante o momento em que eles estão interagindo com o kart, com a fase, você tem que ter alguma motivação pra isso. Então é óbvio que não ia ser o filme todo transmitindo essa sensação de jogabilidade. Não teria muito nem como, eu acho que ia ficar muito estranho. O que eles trazem é uma história bem básica e ao mesmo tempo satisfatória pro que é esse filme. O roteirista é o Matthew Fogel, que trabalhou no Uma Aventura Lego 2 e também trabalhou num dos filmes dos Minions, o da origem de Gru. E é sempre importante ressaltar que apesar desse ser um filme da Illumination Studios, que é um braço da Universal, ele também foi desenvolvido em parceria com a Nintendo, que é a desenvolvedora e distribuidora japonesa responsável pelos jogos do Mario. Então, aparentemente, eles trabalharam juntos em todo o processo. O Shigeru Miyamoto, que é o principal responsável pelo Mario do jeitinho que ele é hoje, tá como produtor executivo do filme. Então, por mais que tenha esse nome no roteiro, a gente sabe que essa história provavelmente foi mexida por muita gente. E acaba sendo uma história que traz versões bem como eu esperaria que todos esses personagens aparecessem. A gente tem o Mario e o Luigi, que são esses dois irmãos que moram no Brooklyn, em Nova York, e estão começando um negócio em que eles vão trabalhar como encanadores. E no começo do filme, eles trabalham dois temas principais com esses irmãos. O primeiro deles é a força da parceria entre eles, de que eles sempre estão juntos e quando eles estão juntos tá tudo bem. E essa parte é legal, é bonitinha. Mas tem uma outra, que é que o Mario se sente um pouco inferiorizado em relação à família dele. Ele fica achando que tem que se provar, que ele não vai dar orgulho pra ninguém. E quando sinalizaram isso no começo do filme, eu fiquei com muito medo de que o filme fosse aprofundar muito essa questão e fazer o Mario 
ser um personagem mais complexo, cheio de angústias, e eu particularmente acho que não precisaria nesse filme, felizmente eles não fizeram o que eu temia, eles mantiveram tudo bem simples, eu já vou falar mais a respeito disso, mas eu acho que nesse filme, quanto mais simples, melhor. Antes de eu entrar mais nisso, vamos passar pelos personagens de uma forma mais geral, o Mario em inglês é dublado pelo Chris Pratt, e na versão brasileira ele ganhou a voz do Rafael Rossato. Já o Luigi em inglês é o Charlie Day, de It's Always Sunny em Filadélfia, e em português ele ganhou a voz do Manolo Rey. A Princesa Peach, pra quem não conhece nada de Mario, nunca ouviu falar de nenhum dos personagens, ela é a rainha do Reino dos Cogumelos, que é um reino em que o Mario e o Luigi acabam chegando depois que acontece uma coisa ali no Brooklyn, e é o reino que tá sendo ameaçado pelo vilão. E ela é dublada na versão em inglês pela Anya Taylor-Joy, e aqui no Brasil ela ficou com a voz da Karina Eiras, que é a dubladora da Anya Taylor-Joy por aqui. A Peach é uma personagem bem interessante, porque ela mudou muito na franquia Mario ao longo dos anos. Ela é um exemplo clássico da Donzela em Perigo nos jogos do Mario, né? É sempre aquela coisa de chegar lá e resgatar a Peach, que foi sequestrada pelo Bowser, e em alguns momentos, se eu não me engano, sim, ela ainda passa por isso em jogos mais recentes, mas também você vê que ela se tornou uma personagem um pouco mais interessante. Ela chegou a protagonizar o Super Princess Peach, por exemplo, em que ela que tem que salvar o Mario e o Luigi, tem ela como uma lutadora bem popular, se eu não me engano, do Super Smash Bros. Então a gente vê que normalmente ela não é mais vista só como a princesa que tem que ser resgatada. E no filme eles trouxeram a Peach como um personagem que sim, é muito delicada, muito fofinha, o vestido rosa, tem o castelo com o vitral bem estilo Mario 64, mas ela, com toda a doçura que ela tem, também é uma líder muito determinada. O que faz sentido, porque ela é quem tem que proteger todos os súditos dela, então ela tem um papel de líder ali bem importante, que eu acho que faz muito sentido, levando em conta um filme feito em 2023, com uma personagem que, como eu falei, ela tem mudado em várias coisas da franquia. Eu não sou a pessoa que jogou todos os jogos do Mario, mas eu joguei muitos, então eu acredito que faça sentido a Peach do jeito que tá nesse filme. Se você me perguntasse se a Peach é a personagem mais incrível já feita, provavelmente eu diria que não, mas também é uma barra muito alta, né? Tem um vídeo que eu fiz muito antigamente falando sobre como exigem excelência quando vão fazer personagens desconstruídos, né? Personagens que são, ah, mulheres fortes, pessoas não brancas em papéis de protagonismo. Sempre que acontece isso, querem que seja o personagem mais incrível de todos os tempos. E no caso da Princesa Peach, como em alguns momentos do filme vão mostrar ela em cenas mais de ação, eu acredito que vai ter gente que vai exigir isso também. E eu já adianto que não, ela não é a personagem mais inovadora, mais incrível já feita, porque ela segue essa forminha de todos os outros personagens do filme. Eles são muito básicos. No mundo em que a gente tem uma princesa Jujuba, por exemplo, que fica bem parecida com a princesa Peach quando a gente pensa no papel geral delas na trama, né? No caso da princesa Jujuba em Hora de Aventura. A princesa Jujuba se torna muito mais interessante, porque ela foi criada depois, ela tem uma história muito diferente. A princesa Peach é aquele mesmo boneco com uma variação ou outra, por mais que tenha mudado muito. Então, acho que não dá pra exigir tanta mudança assim. Mas ela é uma personagem legal, é uma líder ali no filme e tem várias cenas de ação com ela que eu achei bem legais. Outro personagem de destaque do filme, e talvez o com mais destaque, pensando em interessância do personagem, é o Bowser, o vilão. O vilão é sempre mais interessante nessas histórias, né? Principalmente quando a gente tem personagens que são muito certinhos ali como protagonistas, como heróis, o vilão acaba sendo mais interessante mesmo. E o Bowser é um vilão muito clássico da franquia Mario, né? Ele é dublado em inglês pelo Jack Black e em português, ele foi dublado pelo Márcio Donde, que é a voz do Ultron aqui no Brasil. E, gente, eu não sei como tá o Jack Black, não vi em inglês ainda, mas eu gostei demais da participação do Márcio Donde como Bowser. Eu achei que ele arrasou, ele consegue trazer essa voz ameaçadora que o Bowser deve ter, mas também os momentos cômicos dele, que são vários. Eu acho que funcionou super bem. De novo, tô curiosa pra ver como que é com o Jack Black, porque ele também compôs uma música que aparece ali do Bowser, e eu queria muito ouvir na voz original, mas com certeza valeu a pena ver em português essa versão do Bowser. E ele, como eu falei dos outros personagens, costuma ser o Bowser, né? Então a gente sabe que ele sempre quer dominar o reino dos cogumelos, ou até em algumas histórias ele já dominou, e ele sequestra a princesa, e ele quer casar com a princesa, ele tá em guerra e ele quer destruir o reino, mas ao mesmo tempo ele quer casar com a princesa. O Bowser é basicamente isso. E ele é um ser extremamente ameaçador, porque ele é uma tartaruga gigante que cospe fogo, mas mas ele também tem esse lado mais sensível, esse lado que vai ficar ensaiando discursinho amoroso. E quando a gente vê os jogos do Mario, essa representação do 
Bowser do filme, na minha opinião, é perfeita. Porque ele é assim mesmo. Ele é esse vilão que tem uma motivação extremamente simples, extremamente repetitiva. Volta e meia muda uma coisinha ou outra, mas ele, em geral, é assim. E ele tem essa parte cômica que não anula o medo, né? Aquela ansiedade um pouco que você sente quando vai enfrentar ele. Porque ele é forte e grande cospe fogo. Assim como eu gostei que o filme não aprofundou super as questões existenciais do Mario, eu fiquei extremamente grata que o filme não tentou dar grandes motivações pro Bowser. Eu tinha muito medo que isso fosse acontecer, porque a gente vem de alguns últimos tempos em que a galera tem exigido isso dos filmes, né? Tudo tem que ter alguma explicação, tudo tem que ter motivação gigante por trás, o personagem tem que ter a história de origem dele, principalmente se for um vilão, né? Você tem que entender por que, que o vilão toma essas decisões, por que, que ele faz coisas horríveis. E o Bowser, ele simplesmente... É daquele jeito. Ele quer casar com a princesa. Ele é um tirano. Se um culpa, né, um soldado dele, aquelas tartaruguinhas, questiona ele, ele vai tacar fogo no culpa. E ele não tá nem aí. Ele é um vilão bem simples, um vilão bem caricato, e eu amo isso nele. Passando bem rapidinho por outros dois personagens de destaque, o Toad e o Donkey Kong. O Toad é dublado em inglês pelo Keegan-Michael Key, do Key and Peele. Adoro ele. E aqui no Brasil ele tem a voz do Eduardo Drummond. E o Donkey Kong é dublado pelo Seth Rogen, em inglês, e pelo Pedro Azevedo, em português. Esses dois personagens são bem interessantes, porque o Toad sempre tá na franquia Mario, e o Donkey Kong, apesar dele ter os próprios jogos, ele foi um inimigo do Mario, né? Em Donkey Kong, você tem lá o Jumpman que vai salvar a princesa do Donkey Kong. Então você tem essa rivalidade estabelecida entre esses personagens por um jogo muito antigo. Só que é muito legal como o filme acaba trazendo essa rivalidade dos dois também pra história. Uma rivalidade amigável, é lógico, mas que dá pano pra manga. O Donkey Kong é um personagem legal, é bem como eu imaginaria uma animação do Donkey Kong. E ele tem uma participação bem grande nesse filme, junto com todo o universo dos Kongs ali. Então a gente tem tem o Cranky Kong, tem outras referências aos jogos clássicos do Donkey Kong, eu fiquei muito feliz com isso. E o Toad, apesar dele ser figurinha marcada em vários jogos do Mario, não seria uma grande novidade ele aparecer, inclusive tem vários Toads no filme, mas eu tô falando desse Toad específico que tem destaque, por que eu achei legal o jeitinho dele no filme? Primeiro porque, pelo menos na versão em português, ele grita bastantão, e isso me lembra dos memes do Toad gritando, pelo amor de Deus, para! E por aí vai. Mas isso é brincadeira, porque que eu gostei mesmo. Porque ele tá com o trajezinho que me lembra muito o Capitão Toad, que é o protagonista do jogo Captain Toad Treasure Tracker, que é um jogo super fofinho e que apesar de não ser ali a mesma vestimenta, me lembra muito toda a coisa de equipamento dele, a mochilinha e tal. Isso tudo me faz pensar que esse é um filme que abre muita margem pra outras obras sendo desenvolvidas pela Nintendo com a Illumination. E aí que mora o perigo, né? Aquele medo do ai meu Deus, mais um universo compartilhado vem aí? Talvez. Não sei se eu acharia ruim necessariamente, porque eu acho que eu gostaria de ver aventuras do Donkey Kong no mundo ali dos Kongs, gostaria de ver uma aventura do Capitão Toad, gostaria de ver uma aventura de Luigi's Mansion, porque pra quem não sabe, existe essa franquia de jogos chamada Luigi's Mansion que são jogos de terror não é terror, terror, mas eu sou medrosa, então pra mim tudo é terror, que são do Luigi, o irmão do Mario, o Mario Verde também conhecido como, explorando aí um lugar mal assombrado com uma lanterninha e o filme também faz referência a esse momento. Se fala um pouco sobre o Luigi ser um cara medroso, que a gente percebe muito no Luigi's Mansion, esses medos dele. E eu gostaria muito de ver algo nesse sentido. Então, não acho que seja necessariamente algo ruim fazer essas outras obras. E já que eu falei aqui de outros jogos, eu acho que é legal falar da menina dos olhos de muitas pessoas que vão ver esse vídeo aqui, e que eu acho que são as pessoas que vão gostar mais desse filme, que são as muitas referências que Super Mario Bros. o filme traz. Esse é um filme que acho que se você pausar frame a frame, você sempre vai encontrar alguma referência, seja aos jogos do Mario, seja a outros jogos da Nintendo, seja a itens ou a vestimentas dos personagens, a coisas do cânone do Mario, você vai encontrar muita coisa espalhada pela tela ou como uma grande parte da história. E aí eu acho que dependendo da experiência que você curte ter no cinema, essas referências são consideradas spoilers, então eu não vou dar aqui muita 
perguntas delas, pode ficar tranquilo, eu não vou ficar listando. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo curto pra sedes, com várias referências e tal. Mas como eu falei, tem alguns jogos que são mais uma inspiração pro filme, na minha opinião. E eu vou fazer um momento alto merchan aqui, porque eu sinto que muita gente, quando for ver esse filme, vai ficar com vontade de jogar esses jogos. E se você, por acaso, for comprar algum deles, eu tenho os meus links da Amazon. Isso não é um post patrocinado da Amazon, mas esses links afiliados, eles dão uma comissãozinha de porcentagem pro canal. Então, se você for comprar qualquer produto por eles, não precisa necessariamente ser o que tá no link, você ajuda o canal. Então, já salva esse link e eu vou deixar alguns dos jogos separados e também produtos relacionados ao filme, caso vocês queiram conferir. Eu acho que, de certa forma, o filme faz referência à franquia Mario como um todo, principalmente aos jogos de plataforma e aos jogos Mario Kart. Além, é claro, dos jogos de Donkey Kong, o próprio Capitão Toad, como eu falei. Mas, se você for ver, essa definição de jogos do Mario de plataforma, uma forma geral, é realmente muito geral. Porque você tem os jogos de plataforma 2D do Mario, né, em duas dimensões, que é aquela coisa de lindo, da esquerda pra direita da tela. E você tem vários jogos posteriores do Mario de plataforma 3D. Tem o Super Mario 3D World, que é justamente, né, o mundo 3D do Mario, que era do 3DS, depois relançaram. Tem o Super Mario Odyssey, que eu já falei aqui. Tem o Super Mario Galaxy. Então você tem muitos locais de onde o filme poderia puxar referências, não só de trama, que a trama é sempre muito rasinha, mas eles teriam, né, vários locais pra puxar, mas também de jogabilidade. E, pra mim, a forma principal que eles usaram de trazer a jogabilidade foi como os itens, principalmente os power-ups, que são, talvez, algumas das coisas mais conhecidas do universo de Super Mario, né? Que nem o cogumelo que ele come e cresce, ou a flor que faz ele soltar fogo, a estrela que te deixa invulnerável, mas também outros itens específicos a alguns jogos desses que eu mencionei aqui, são trazidos pra trama e de um jeito importante. Eles não são só necessariamente pra fazer a referência e todo mundo ficar, olha que legal! Realmente eu achei legal isso, porque alguns desses itens são de jogos mais antigos e poderiam só aparecer, assim, de relance, porque não é necessariamente uma coisa que todos os jogadores vão reconhecer. Mas também não é algo que, na minha opinião, aliena quem não conhece os jogos, porque uma coisa que é muito legal nesse filme também é que ele não fica se explicando. Ele não é um filme, por exemplo, que vai pegar e dizer, ai, ah, mas porque o Mario, quando come esse cogumelo, ele tem uma alteração na estrutura molecular e aí ele fica grande e poderoso. Não, é, ó oh, Mario, se você comer isso aqui, você vai ficar grande e poderoso, tá? Ou então, ah, tem esses canos que eles usam pra se transportar no reino dos cogumelos e ele funciona retirando força da estrela que dá superpoderes e não sei o que. Não, Mario, se você entrar nisso aqui, você vai sair no outro canto, tá? E o filme não perde tempo tentando explicar por que que as coisas são assim. Elas simplesmente são assim. E pra mim, isso é o que é mais legal nesse filme. Que ele não tenta ser uma coisa além do que ele é. Ele não tenta ser mais profundo, ele não tenta ser mais inteligente, ele quer ser um filme divertido que faz muita propaganda dos jogos da Nintendo, principalmente os jogos do Mario, e ele quer mostrar isso de uma forma divertida, que seja pra família inteira. E na minha opinião, ele consegue fazer exatamente isso, nada mais, nada menos, ele faz exatamente isso. Então vai ter muita gente que vai assistir e não vai curtir, talvez até porque quisesse algum aprofundamento, algo que mudasse sua vida, não vai mudar sua vida esse filme, mas ele vai ser um filme muito provavelmente bem divertido. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre filmes que se levam muito a sério, e eu, o meu pedido de que eu gostaria que os filmes se levassem menos a sério. E um exemplo que eu citei nesse vídeo foi o filme do Sonic, que pra mim é uma adaptação de videogame legal já, muito acima da média que a gente tá acostumado, então ele foi um dos primeiros desses últimos anos que realmente, poxa, dá pra fazer uma adaptação legal de videogame, mas ele pecava pra mim justamente quando ele tentava não ser um filme bom, e aí, isso não é eu usando o filme bobo como uma maneira de diminuir o filme. E sim um jeito que eu acho que o próprio filme se via e se diminuía. Porque eu acho que tá tudo bem ter filmes que o personagem faz piadas bobinhas, que o vilão é super raso, ter personagens mais caricatos, se isso cabe na proposta dele. E no filme do Sonic, na minha opinião, eles quiseram ali, meio de última hora, tentar dar uma lição no filme sobre a importância da família, do nada, assim, sabe? E na minha opinião, era melhor não ter feito porque se fosse pra fazer um filme sobre isso, 
poderiam ter feito, mas não encaixou com o que eles estavam tentando fazer e parece que eles ficaram, ah, não, não, mas tá muito bobo esse filme, tá só piada do Sonic pra lá e pra cá, tá só o Robotnik pra lá e pra cá, a gente precisa ter alguma moral da história. E no caso do Mario, apesar de ter uma trama relacionada à família, que nem eu comentei, dele e do Luigi serem muito próximos e se sentirem melhor quando eles estão juntos, isso é bem menos levado como um tema do filme como no Sonic, o que é bem irônico. E é levado de um jeito bem tranquilo, que não fica uma grande, ai meu Deus, moral da história. Se tivesse alguma temática mais forte, seria do Mario nunca desistir. Mas mesmo essa não é levada como algo muito pesado, alguma moral mesmo, que você vai ficar, ai não, eu aprendi que não é pra desistir. E eu gosto quando eu vejo filmes assim, que assumem que eles não vão abraçar o mundo com as mãos, eles vão ser o que eles são. Tem uma coisa que esse filme é bastante, que é nostálgico. Ele é um filme que é pra família inteira, então eu acho que crianças pequenas vão gostar também também, mas eles apelam bastante pra nostalgia, como era de se esperar. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, como eu falei, tem as referências, você fica feliz de ver as referências aos jogos que você jogou na sua infância, o que você viu sendo comentados ao longo dos anos, você vê os personagens que você tanto ama falando, interagindo, você fica feliz ao reconhecer as novas versões das melodias clássicas do Koji Kondo pro Mario, isso tudo é muito legal. Mas tem uma outra parte de nostalgia nesse filme que, na minha opinião, era bem desnecessária e é uma tendência que aparece muito em Hollywood e eu particularmente não sou muito fã, quero saber a opinião de vocês, que é pontuar o filme todo, a cada momento com alguma música muito clássica principalmente os anos 80, então vai ter um momento que vai tocar Holding Out for a Hero, que parece que tem que tocar em todo o filme obrigatoriamente agora, aí vai não sei o que, toca Thunderstruck aí não sei o que, toca Take On Me que aí você fica, tá, mas qual é o motivo de tocar essa música? nesse momento. O que que isso diz pra gente? E pra mim essas referências musicais deixaram bem mais óbvio o que eles estavam tentando fazer ali na minha opinião, que é trazer esse apelo dos anos 80 pra galera que jogou o Nintendinho quando era criança e que talvez até agora esteja levando os filhos ao cinema junto com eles pra ver o filme do Mario. Então seria mais uma forma de fisgar esse público mais velho, né? Trazer essa... Olha só que legal essa música da minha época o que eu acho que não precisava, porque como eu falei esse filme já é basicamente um grande comercial da Nintendo, um comercial muito legal legal, muito divertido, mas que traz um monte de referências, traz uma carga imensa de nostalgia. Então, você não precisava necessariamente martelar mais nostalgia em cima dessa nostalgia que já era demais. Eu acho que ficou bem despropositado, ficou bem óbvio o que eles estavam tentando fazer ali, e eu acho que não acrescentou tanto ao filme. É uma coisa que a gente vê bastante em filmes mais populares, né? Tem muita referência, rock clássico, a música dos anos 80, e eu gosto dessas músicas, mas... Todas as que tocaram nesse filme são muito batidas, apesar de serem muito legais. Eu acho que não precisava necessariamente, mas eu queria saber a opinião de vocês, óbvio. Então, falei, falei, mas e aí? Vale a pena ver o filme do Mario? Eu acho que vale. Eu gostei muito desse filme, eu me diverti muito, mas é aquilo. Eu acho que não tem que esperar uma obra-prima aí da sétima arte. Ele é um filme que tá muito bem no que ele se propõe a fazer e nada além disso. É muito legal, eu adorei, eu sou muito fã dos jogos e eu fiquei muito feliz de ver isso na tela, eu me diverti muito assistindo, eu gostei de pegar as referências, mas eu sei que nem todo mundo que vai ver esse filme vai ter a mesma experiência que eu, porque é uma experiência muito específica. Se você não gosta de jogos de videogame, se você nunca se interessou por um jogo do Mario na sua vida, talvez você ache só um filme bobinho. Mesmo assim, talvez seja um filme legal de assistir, porque é divertido. Mas eu realmente acho que vai ter gente que vai assistir e vai sair um pouco decepcionada, porque não tem essa experiência muito particular de fã e tal. Pode ser que eu esteja enganada. E eu acharia muito legal se as pessoas, em geral, gostassem muito do filme e até a gente tivesse mais filmes mais legais ainda. Que aí, quem sabe, eles pudessem até dar uma ousada, né? Fazer alguma coisa um pouco diferente. A Nintendo ia perceber, ó, oh, deu certo. Será que a gente consegue liberar um pouco mais a parte criativa? Que eu eu imagino, não é uma coisa que eu estou cravando aqui, que tenha bastante controle nessa parte, depois do trauma que eles têm lá dos anos 90, do filme do Mario, e de várias outras adaptações e licenciamentos que não deram muito certo. Eu acabei não falando mais cedo, mas os diretores desse filme, o Aaron Horvath e o Michael Janelik, eles dois têm créditos em Jovens Titãs em Ação, que eu acho que é um ótimo exemplo de adaptação mega irreverente, que canta, dança e sapateia em cima do cânone da franquia original. E ainda assim tem muito sucesso é muito legal e muito interessante, mas é lógico, traz muita crítica por parte de alguns fãs. Então a gente sabe que eles conseguem sair do basicão se for necessário, mas eu acho que para uma primeira tentativa esse filme ele 
teve que se manter bem pertinho ali do que a Nintendo quer pra esses personagens. Não tô dizendo que foi isso exatamente que aconteceu, mas é a impressão que eu tenho. Queria saber o que, que vocês acham aí nos comentários. Se vocês já viram o filme, me contem o que vocês acharam. Lembrando que tem um monte de link aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.